പാറു ശ്രുജിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നല്ല അട്ടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മാങ്ങാക്കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നത് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഏകദേശം തീരാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പച്ചക്കറികളും തീരാൻ പോകുമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ അവസ്ഥ അത് തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പം കാര്യമായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നട്ടുണ്ടാക്കിയത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അപ്പോൾ മാങ്ങയും ചക്കയൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചക്കയൊക്കെ കാണും അതുപോലെ മാങ്ങ കാണും അപ്പോൾ മാങ്ങ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ആ കറിക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ മാങ്ങക്കറിക്കുള്ള മാങ്ങ ഞാൻ ഇവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മാങ്ങയാണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഒന്ന് തിരുമ്മി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടുന്നത് ചെറിയുള്ളി വേണം ചെറിയുള്ളി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ആറെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് പച്ചമുളകാണ് പച്ചമുളക് ഒരു ഏഴെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി ഒന്ന് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി പിന്നെ സവാള വേണം ഒരു സവാള മീഡിയം സൈസ് ഒരു സവാള പിന്നെ ഒരു രണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ വേണം ഇതിപ്പോൾ ഒന്നാം പാൽ ഇത് ഒന്നര കപ്പ് പാലാണ് ഉള്ളത് തേങ്ങാപ്പാലിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു തേങ്ങയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു മുറി മുഴുവനായിട്ടും മറ്റേ മുറിയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം വെച്ചാൽ ഒരു മീഡിയം സൈസ് തേങ്ങ തന്നെയാണ് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ പാലെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കപ്പ് വെള്ളമൊഴിച്ച് കട്ടിപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തിൽ നാല് കപ്പ് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ടാണ് ഈ രണ്ടാം പാൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയൊരു മൺചട്ടി എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച സവാളയും കൊച്ചുള്ളിയും ആ ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല രണ്ട് കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ അതിൻ്റെ തണ്ടുമെല്ലാം കൂടി ഞാൻ അതിൽ ഒടിച്ചിടുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ കൈയളവാണേ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് കൈ കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഞരടിയെടുക്കണം നല്ലതുപോലെ ഞരടിയെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനെന്താ പച്ചമുളക് മാറ്റി വെച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കൊച്ചുള്ളിയൊക്കെ ഇതാ കൈ വേണ്ട നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഇതിങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നല്ലൊരു മണമാണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു കറിയുടെ സ്മെൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ വന്നു തുടങ്ങും ഇനി ആ പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കാം ഇതിലൊക്കെ നേരിട്ട് ചേർക്കാതെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ചൂട് വെള്ളത്തിലാണ് കലക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ മാത്രം മതി ബാക്കി പച്ചമുളക് ഞങ്ങൾ ഏഴ് പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ആ പൊടികളുടെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് മാങ്ങ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എടുത്തത് നല്ല നാടൻ മാങ്ങയായ കാരണം നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ അത്ര പുളിയില്ലാത്ത മാങ്ങയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന മാങ്ങയാണെങ്കിൽ പുളിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വിനാഗിരി കൂടെ ചേർത്ത് വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വിനാഗിരി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണ് ആ പുളി തന്നെ വേണ്ടുവോളം ഉണ്ടാവും അതിലേക്ക് ഇനി മാങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം മാങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല ഒരു പാകമായിട്ടുള്ള മാങ്ങ തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ ഈ ചനിയുള്ള ടൈപ്പ് മാങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര ചൊവയായിരിക്കും അതിന് വല്ലാത്തൊരു ഒരു കുത്തലുണ്ടാവും ആ ടൈപ്പ് മാങ്ങ എന്തായാലും എടുക്കരുത് നല്ലൊരു പാകത്തിന് വന്ന ഒരു മാങ്ങ തന്നെ എടുക്കുക തയ്യാറാക്കി വെച്ച കൂട്ടിലേക്ക് ഞാനൊരു നാലഞ്ച് ടീസ്പൂണോളം ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാം പാലാണേ രണ്ടാം പാലല്ല ഒന്നാം പാൽ ഒരു നാലഞ്ച് ടീസ്പൂണാണ് ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് അവസാനം മതി അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാം പാലും കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതേപോലെ രണ്ടാം പാലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും 
ഇപ്പോൾ രണ്ടാം പാൽ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടങ്ങ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മാങ്ങ നല്ല പുളിയുള്ള കാരണം ഉപ്പ് എന്തായാലും കുറച്ച് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഉപ്പിട്ട് കണ്ടില്ലേ മാങ്ങ ഒന്നും ഇതുവരെ വന്നില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് തിളക്കുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ചെറിയ തിള വന്നിട്ടുണ്ട് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ തിള വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഉപ്പൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയിടാം ഇനി ഞാനിത് മുഴുവനായിട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കുന്നില്ല ഇത് മുഴുവൻ അടച്ച് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ തൂക്കി പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ പകുതിയിൽ വെച്ച് അടച്ച് വയ്ക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കാണ് ഞങ്ങളെ ഈ കറി ഒരു പാകത്തിന് കുറുകി വന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ച ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ ആ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി നല്ല കുറുകിയ പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പോലുള്ള പാകമായിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഞങ്ങൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ആ ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് ഈ ചട്ടി കിടന്ന് അത് ഇനിയും ചൂടായിക്കോളൂ ഞങ്ങൾക്കിത് ഒഴിച്ച് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ഉടനെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പുളി കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില മാങ്ങയ്ക്ക് നല്ല പുളിയായിരിക്കും അങ്ങനെ നല്ല പുളിയാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അത്രയും വേണ്ട അതിലും കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ പുളിയും ഉപ്പൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ആയി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചേർത്തില്ല കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് താളിച്ചൊഴിക്കാം ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് കൊച്ചുള്ളിയാണ് ഞങ്ങൾ കാച്ചി ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് ഉലുവ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിന് ശേഷം ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉലുവ എടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ കൊച്ചുള്ളി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഉള്ളി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലപോലെ മൂത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് വറ്റൽമുളക് കഷ്ണിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഇളക്കാൻ എൻ്റെ ഉപകരണം കണ്ടോ കത്തിയ ഇനി അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനി ഞങ്ങൾക്ക് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പുളി കൂടിപ്പോയി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒരു നുള്ളു പഞ്ചസാര ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്താൽ അതെല്ലാം ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവും ഇനി പുളി കുറവാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് തിരുമ്പുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് വിനാഗിരി കൂടി ചേർത്ത് തിരുമ്പി കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഈ പച്ചമാങ്ങ കറിയുടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു കിടിലൻ ഡിഷുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ